असल दिस इज फिलहाल फ्रॉम बीटी वाली सरका और आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट मैं आपको शो करने वाला हूँ ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढी नहीं है बल्कि हमारे एक व्यूवर ने मुझे ई के ऊपर सेंड की थी कि आप इसका रिव्यू करें उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाई इसको टेस्ट किया और ये मुझे काफ़ी पसंद आई है इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा एप्पल ने जब अपने एयरपोर्ट्स को लॉन्च किया था तो उस टाइम जो वायरलेस ईयरबड्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था रिसेंटली uh, मैंने ये जॉय रूम के जो ईयरबड्स हैं इनको टेस्ट आउट किया था अब ये अपनी प्राइस टैग के अंदर आपको वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि आप एक ईयरबड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो इनके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी है इनका साउंड भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल इनका जो साइज़ है वो भी एग्जैक्टली exactly वही है जो कि एप्पल के एयरपोर्ट्स का है और इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन आठ के करीब है औरिजिनल्स की इनकी फेक्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं मार्केट में तो वो साढ़े सात से शुरू होती हैं और आगे तक आती हैं लेकिन औरिजिनल जो जॉय रूम है वो थोड़े महंगे हैं Uh, जब मैंने इनकी वीडियो बनाई तो uh, ये सामान डॉट पी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेल हुए हैं लेकिन एक कंप्लेन जो कि मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आई है वो ये है ये बहुत महंगे हैं uh, मसला ये है कि जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं अगर उनको लो एंड में जाते हैं तो आई सेवन आ जाता है उसका भी मैं रिव्यू यहाँ पर कर चुका हूँ वो साढ़े आठ के करीब आते हैं लेकिन उनका इशू ये है कि उनमें जो आपको क्वालिटी मिलती है साउंड की वो बिल्कुल फारग होती है उनका साइज़ बड़ा है और अगर आप थोड़े मतलब अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ जाती है क्योंकि इस टाइम वायरलेस ईयरफोन्स जो हैं अच्छी क्वालिटी के जो हैं वो नॉर्मली पाँच एक हज़ार की रेंज में आते हैं उससे नीचे सिर्फ गन बला ही है आ, अब तक यही मैं सोचा था लेकिन उसके बाद मैंने इनको ढूंढा ढूंढा नहीं बल्कि ईमेल पे पढ़ा और इनको मंगवाया इनका नाम है क्यू सी वाई टी वन और ये जनरेशन टू है क्यू सी वाई की तो बेसिकली इसी ईयरफोन की दो जनरेशन आई हैं एक क्यू सी क्यू सी वाई टी वन जनरेशन वन है और एक जनरेशन टू है और जनरेशन टू जो है इसके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा डाले गए हैं चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाया गया है डिज़ाइन वाइज दोनों एक जैसे हैं लेकिन अंदर के जो फीचर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है अब इससे पहले कि इसका रिव्यू करें थोड़ा सा अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं और अनबॉक्सिंग का जो इसका एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है सामने की तरफ आपको ये जो ईयरबड्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं बैक साइड पर अगर आप बॉक्स की देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जो ईयरबड्स हैं ब्लूटूथ फाइव को सपोर्ट करते हैं इनकी जो बैटरी की कन्फ्रिगेशन है वो कुछ इस तरह है कि जो ईयरबड्स हैं वो बजाते खुद आपको तकरीबन दो घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो प्रोवाइड कर देते हैं और इनका जो चार्जिंग केस है वो तकरीबन साढ़े तीन दफ़ा इनको चार्ज कर सकता है तो आपको दो घंटे जो है ईयरबड्स प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद आप इन्हें तीन दफ़ा या चार दफ़ा के करीब जो चार्जिंग है वो भी कर सकते हैं और ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकेंगे इनका जो केस है वो चार्जेबल है माइक्रो यू एस बी लगती है इसके इसके अंदर और माइक्रो यू एस बी केबल आपको बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है उसके अलावा आपको इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाती हैं एक मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड है ये बारह महीने की ऑफिशियल वारंटी के साथ आते हैं लेकिन क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो इनकी जो वारंटी है वो पाकिस्तान में क्लेम नहीं हो सकती जहाँ तक बात है इनके डिज़ाइन की तो डिज़ाइन वाइज ये बहुत ही यूनिक लुक प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली जो ईयरबड्स आते हैं वायरलेस वाले उनका जो केस होता है वो बंद हो जाता है लेकिन यहाँ पर आपके जो ईयरबड्स हैं वो हमेशा बाहर की तरफ ही रहते हैं इनका ऊपर कोई केस नहीं है तो जो पहला प्रॉब्लम मुझे नज़र आया वो ये था कि अगर ये गिरेगा केस तो ईयरबड्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे लेकिन इसको मैंने काफ़ी दफ़ा टेबल पर गिरा कर देखा है इसका जो मैगनेट है वो काफ़ी सॉलिड है और ये बाहर नहीं आए लेकिन अगर आप इनको किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं तो उसके बाद इनमें से कोई एक जो है वो केस से बाहर आ जाता है तो इस चीज़ को आपको ख़ास तौर पर ख्याल में रखना पड़ेगा लेकिन ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है ये अगर आप अपनी जेब में रखते हैं तो आपको ज़्यादा मसला नहीं आने वाला जहाँ तक बात है ईयरबड्स के अपने डिज़ाइन की तो ये काफ़ी मिनिमल किस्म का डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं आपको सेंटर में एक एल देखने को मिल जाती है यहाँ पर चार्जिंग प्रॉन्ग्स हैं और जब आप इनको अपने कानों में लगाएंगे तो ये नॉर्मली नज़र भी नहीं आते ये आपके कान के अंदर लग जाते हैं और अगर आप सामने से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी शो नहीं होते साइड से देखेंगे तो कान के अंदर ही नज़र आ रहे होते हैं तो डिज़ाइन वाइज भी ये काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी मिनिमल किस्म के हैं अब इन दोनों को पेयर करने का जो प्रोसेस है वो मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल नज़र आया है इनको आपने सिर्फ अपने बॉक्स से निकालना है पहली दफ़ा अगर आप इनको पेयर कर रहे हैं तो आप बॉक्स से निकालेंगे दोबारा बॉक्स के अंदर डाल देंगे और उसके बाद जो आप इन्हें बॉक्स से दोबारा निकालेंगे तो इनकी जो पेयरिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगी और इनमें से एक जो ईयरबड है उसकी जो लाइट है वो फ्लैश
अपने केस में रखें तो आप लेफ्ट वाला जो ईयरबड है उसको निकाल कर रख सकते हैं और ये अपना जो पेयरिंग का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेगा तो आपको ये नहीं है कि कुछ पेयरिंग के अंदर जाकर कनेक्शन ऑफ ऑन करना पड़ेगा ये खुद ही हो जाएगा और उसके बाद अगर आपने म्यूज़िक सुनना है आप लेफ्ट ईयरबड निकाल कर दोबारा कान में लगाएंगे जो पेयरिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपको दोनों कानों से जो साउंड है वो सुनाई देने लग जाएगा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो ईयरबड्स हैं काफ़ी हद तक एक बेयर मिनिमम ईयरबड हैं जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर फैंसी किस्म के जो फीचर्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए जैसे जॉय रूम के अंदर वायरलेस चार्जिंग थी उससे पहले होको रिव्यू किया तो उसके अंदर आपको वाटर देखने को मिल जाती थी तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर नहीं हैं लेकिन अगर आप इनकी प्राइस की बात करते हैं तो जो जनरेशन वन है वो तकरीबन थर्टी एट के करीब आती है और जो जनरेशन टू है Uh, वो फोर्टी फाइव हंड्रेड के करीब आती है तो ये जो आज हम रिव्यू कर रहे हैं ये जनरेशन टू है uh, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ों को रिफाइन किया गया है अब यहाँ पर एक चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि किसी भी ईयरबड के अंदर जो दो चीज़ें मैं चेकआउट करता हूँ एक तो उसकी साउंड क्वालिटी होती है उसकी साउंड uh, क्वालिटी बेशक आप उसके अपने साइड की साउंड क्वालिटी की बात करते हैं या उस बंदे की बात करते हैं जो कॉल सुन रहा है तो वो वाली साउंड क्वालिटी भी और दूसरी चीज़ होती है बैटरी लाइफ अगर ये दो चीज़ें किसी भी ईयरबड के अंदर वायरलेस ईयरबड के अंदर अच्छी होती हैं तो नॉर्मली उसको मैं पास कर देता हूँ और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार ये ईयरबड मुझे दोनों ही चीज़ों में काफ़ी पसंद आया है मैंने इसकी साउंड क्वालिटी को भी चेकआउट किया है इसका पेयरिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है आपने सिर्फ इसे केस से निकालना है कान में लगा देना है कुछ नहीं करना कोई रोकना नहीं है कोई बटन नहीं दबाना ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा और उसके बाद जो इसका साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट किस्म का साउंड है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस प्राइस में कोई भी कंपनी इतना अच्छा डिसेंट साउंड प्रोवाइड करेगी इनफैक्ट इसका जो साउंड है वो काफ़ी हद तक जो एप्पल के ओरिजिनल वाली हैंट्री होती है जो वायर वाली हैंट्री होती है उसी की तरह का साउंड है और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेस देखने को नहीं मिलती लेकिन साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंसड है उसके अलावा अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि यह आपको दो घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको मैंने जो यूज़ किया है मैंने इसको फुल वॉल्यूम के ऊपर यूज़ किया है मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर और ये दो घंटे बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है और नॉर्मली जब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा इसको मैक्सिमम वॉल्यूम पर यूज़ करे मुझे ऊंची आवाज़ का शौक है तो अगर आप इसको लो वॉल्यूम में यूज़ करेंगे ये शायद दो घंटे से ज़्यादा बैटरी बैकअप भी दे दे और उसके बाद जब एक दफ़ा इसकी बैटरी कम भी हो जाती है तो आपको पता है आप इसको दोबारा केस के अंदर डालेंगे और ये चार्ज हो जाएगा और आपको इसको केस को तीन दफ़ा चार्जिंग के बाद जाकर कहीं पर चार्ज करना पड़ेगा तो ओवरऑल ये काफ़ी सॉलिड ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी कम प्राइस में एक अच्छे क्वालिटी का ईयरबड देखना चाह रहे हैं ये ब्लूटूथ 5.0 है तो इसकी रेंज भी अच्छी है एक इशू जो मुझे नज़र आया वो ये है कि इसका जो डिज़ाइन है ऊपर केस नहीं है तो ये गिरेगा तो इसके जो ईयरबड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं टेबल पर गिरने से कुछ नहीं होता अगर आप इसको हेड डाउन भी गिराते हैं लेकिन अगर ये इस तरह जाकर गिरता है नीचे ज़मीन पर तो वहाँ पर जो ईयरबड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं Uh, उसके अलावा मुझे ज़्यादा इसके अंदर कोई इशू नज़र नहीं आया इसके साथ अगर एक केस दे दिया जाता कोई कपड़ा टाइप का तो वो बेहतर हो सकता था uh, लेकिन वो भी नहीं दिया गया और ये काफ़ी हद तक एक बजट ईयरफोन्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा ये जनरेशन टू के ईयरबड्स हैं जनरेशन वन भी अवेलेबल थी लेकिन मैंने जान उसको सामान डॉट पीकर पर नहीं डाला बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के लोगों को कन्फ्यूजन हो कि कौन सा वेरियंट उनको बाय करना चाहिए आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों के शेयर कीजिएगा मुझे कमेंट से बताइएगा Uh, कि आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह की लगती हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें uh, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज़ फिलहाल सैनिंग ऑफ अल